생산량은 하루에 4,000병 정도 생산을 하고 있어요. 4,000병 해봤자 200박스. 이제 단계별로 올라가야죠. <웃음> 엄청 끄덕끄덕 에스프레소 같아 아 저희는 인천에서 맥주 만들고 있는 인천 맥주의 박지훈이라고 합니다 저희는 뭐 맥주 만드는 회사들은 다 똑같은 일들을 하고 있는데 일단 이쪽으로 이제 몰트가 먼저 들어옵니다. 몰트가 들어오면은 일단 몰트를 이제 이쪽에 저희가 어떤 맥주를 만들 것이냐에 대한 것들이 스케줄이 짜지면은 그거에 대한 레시피가 있기 때문에 그 레시피에 상응하는 몰트를 이쪽으로 싣고 오게 돼요. 몰트를 일단은 받아서 여러 가지 몰트 브랜드와 그리고 종류들을 가지고 양조할 때마다 필요한 몰트를 가지고 와서 이쪽에서 이제 만들고 있어요. 이제 당화시킬 수 있는 그런 어, 그런 상태로 갈아내야 되기 때문에 크기나 이런 것들은 저희가 가지고 있는 레시피에 준해서 밀링을 하고 그것들이 올라가서 이제 양조를 시작하게 돼요. 쭉 와서 보시면 몰트를 갈아내는 지금 갈아내고 있죠. 네. 어, 밀링이라는 단계를 거치는데 밀링이라는 것은 간단하게 맥주를 이렇게 부시는 부시는 작업을 합니다. 머리를 갈게 되면은 지금 이렇게. 갈아려져 있는 것들이 쭉 통해서 저쪽으로 넘어가게 됩니다. 저긴 이제 시엘로라고 해서 갈아 놓은 몰트를 저장해 놓는 공간. 보리에 있는 메가에 있는 그 맥집을 뽑아내야 되는데 이거를 그냥 넣으면 맥집이 뽑아지지가 않아요. 적당한 크기로 파쇄를 한 후에 당화조에서 한 시간에서 한두 시간 정도 맥집을 뽑아내는 작업을 합니다. 몰트에서 가지고 있는 맥집을 얼마만큼 잘 많이 뽑아내느냐 100%는 없잖아요 뭐 어떤 로스율이 있긴 하지만 최대한 많이 이 당분을 뽑아내야 되기 때문에 그런 작업할 때 안쪽에서 살살살살살살 기계적으로 이렇게 움직여주는 부분을 하고 있어요 저희 같은 경우는 좀더 수율을 높이기 위해서 중간중간에 사람 손으로 한 번씩 한 번씩 저어주는 그런 작업을 또 하면서 수율을 더 높이는 작업을 하고 있습니다 저희가 주기적으로 양조를 할 때마다 직접 사람이 들어가서 안쪽 세척을 하게 됩니다. 세척에 대한 부분들이 자동화로 다 이루어지기는 하지만 중간중간 세밀하게 남아있는 그 찌꺼기들이 맥주 맛에 영향을 꼭 주게 됩니다. 기계가 닦지 못하는 부분들까지 한 번은 세척은 마무리를 하고 양조를 시작을 하게 됩니다. 밀링 다 했어요? 네, 이건 다 했나 봐요. 어, 당화 작업이 끝나게 되면은 다음 단계가 이제 여과하는 그런 단계입니다. 여과는 물티 찌꺼기와 그리고 당화된 그 달달한 맥집과 분리를 시켜주는 단계의 작업을 합니다. 이것도 뭐한 1시간에서 2시간 정도 걸리는 작업인데 뿌에 썼던 맥주가 맑은 맥주로 나오게 돼요. 저희가 마, 맡게 되는 투명도가 나오게 되면 이 맥집을 뽑게 됩니다. 그 맥집은 끓임조라고 해서 옆에 단계로 넘어가고 지금 남아있는 몰트 찌꺼기는 밖으로 버려지게 됩니다. 이쪽에서는 버려지게 되는데 이 버림에 되는 것들은 이쪽에서 수거해가지고 농가가 계세요. 그 농가에서 소염로 재활용하고 있어요. 이게 이제 당도계라고 하는 건데 여기에 이제 수치가 높으면 높을수록 도수가 높은 맥주를 만들 수 있는 베이스가 되는 거예요. 오늘은 좀 도수가 높은 맥주를 만들기 때문에 지금 수치로는 1.02 뭐이 정도의 지금 수치를 처음에 뽑아낸 상태이고요. 그리고 이제 이 수치가 발효제에 넘어가서 효모들이 막 먹고 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 하다 보면 장이 떨어지게 됩니다. 왜냐면 먹기 때문에 그럼 그 떨어진 만큼 도수가 올라가겠죠. 세 번째 단계인 이런 끓임조에서 
지금 나온 맥주를 8888 끓여서 여기에 들어가는 홉이라는 재료를 넣게 돼요. 맥주에 홉을 첨가하는 요요세 번째 공정인데 저희가 짜고 있는 레시피 안에서 이제 첨가하고 끓여내는 이제 끓임조. 홉 종류들이 여러 가지가 있어요. 이제 보시면은 뭐 팔라타오 그리고 뭐 시트라 이런 여러 가지 종류들의 홉이 있는데 홉이라는 재료를 오래 끓이면 쓴맛이 올라오고요. 많이 끓이지 않으면 쓴맛이 나오기 전에 향과 어떤 과일 풍미 이런 것만 나올 수가 있어요. 그렇기 때문에 그 시간에 따라서 스케줄을 잡고 홉을 끓이는 시간을 조절하면서 쓴맛과 과일 향, 꽃 향, 풍미 이런 것들을 이쪽에서 발현하게 됩니다. 여기서 이제 끓임이 다 끝나게 되면은 또 마지막으로 이쪽으로 여기서는 월풀이라고 해서 이제 그 침전조 여기서 넣었었던 꼽찌꺼기들을 마지막으로 걸러내 줘야 되는 작업을 하게 됩니다. 이 커다란 네 가지 공정을 끝난 다음에 꼽찌꺼기까지도 제거를 하고 달달한 당을 가지고 있는 맥집을 코니칼이라고 하는 발효조가 있어요. 코니칼이라고 하는 이 발효조에 맥집을 쭉 담게 돼요. 여기까지는 술이 아니고 그냥 맥주 맛물 정도입니다. 마지막에 맥주비 들어가서 이쪽에 효모라고 하는 미생물을 저희가 접종을 하게 되는데 그 효모들이 맥집에 있는 그 단맛을 먹고 가스와 그리고 뭐 이런 것들을 막 분출을 하게 돼요. 그런 것들이 알코올화되고 이산화탄소화되고 그래서 지금 막 소리가 벌벌벌벌벌 나가는 데가 있는데 효모가 그 당을 먹고 지금 발효를 잘 하고 있다는 뜻이에요. 맥주의 스타일마다 발효 시간이 다 다른데 어, 저희가 원하는 정도의 도수가 나오고 테스트를 했을 때 어, 이제 발효를 그만해도 되겠다 하면 발효를 그만하게 됩니다. 라거 같은 경우 숙성 기간을 좀 많이 갖는 저온 숙성을 많이 하는 맥주이기 때문에 시간을 좀 많이 할애를 하고 에일 종류 중에서는 빨리 나오는 뭐한 3주 만에 맥주가 나오는 경우도 또 있어요. 그런 체크들은 항상 항상 이런 스케줄 체크표를 통해서 발효를 언제 멈출 것인가 이런 것들도 다 항상 체크를 하고 있습니다. 요거는 발효가 끝난 지금 현재 숙성하고 있는 흑맥주. 다음 주에 곧 출시가 되는 11도짜리 임페리얼 스타우트예요. 11도이기 때문에 사실 굉장히 독하고 에스프레소에서 나오는 크리미 같은 알코올이 좀 강하고 쓴맛도 강하고 이런 강함은 또 유지를 했고 엄청 꾸덕꾸덕합니다. 에스프레소 같은 에스프레소 같은 그런 발효조에서 발효를 하는 상황에서는 오염이나 이거를 굉장히 조심해야 돼요. 미생물이 들어가서 발효를 하는 과정이기 때문에 다른 기분 좋지 않은 곰팡이에 오염이 되거나 하면 그 술을 다 버려야 돼요. 항상 저희도 테스트하고 마칠 때는 이 구멍에 알코올 소독을 항상 해놓고 어떤 브로우리든 마찬가지로 그런 것들을 신경을 아주 많이 쓰고 있는 편이에요. 요거는 저희가 판매하고 있는 IPA 종류 중에 하나인데 사부작 IPA라고 해서 탄산이 사실 되게 많지는 않을 거예요. 제품화 될 때는 여기서 저쪽으로 탱크가 넘어간 후에 차로에서 이틀 정도 탄산화 작업을 해요. 발효조에서 숙성이 다 마치게 되면 은 저희가 마지막으로 BBT라고 하는데 마지막 단계인 통으로 이송을 한번더 하게 돼요. 어, 그 맥주는 또 탄산감이라는 게 있으니까 맥주의 스타일에 맞게 그 탄산 볼륨을 맞춰서 탄산을 또 주입을 하게 됩니다. 사실 이것도 탄산을 먹이지 않았으나 발효하는 과정에서 생기는 그런 탄산, 자연 탄산. 아... 숙성이 거의 끝, 끝은 머리인 것 같아요, 지금 보니까. 아직 4주, 3주 조금 넘었는데, 쓴맛도 좋고, 질감도 다 좋긴 한데, 이게 뭔가 합쳐지진 않은 상태예요. 이거를 한 일주일 정도? 숙성 쭉 가지고 가면, 이렇게 이루어질 것 같아요. 보통 이렇게 아주 신선하지만, 이런 맥주로 약간 영하다 그래요. 덜 여물었다. 약간 여물 것 같아요. 그래도 맛있네요. 맞습니다. 뭐 하루나 이틀 정도 시간을 거쳐서 그 탄산 볼륨이 완벽하게 맞았다 하면은 마지막 단계 패키징으로 이제 연결이 되는 단계예요. 오늘 뭐예요? 괴양로 해요? 네. 괴양로? 
가장 처음 이제 나왔던 술이 계항로 맥주라고 하는 이 지역에서는 꽤나 많이 팔리고 있는 라거 스타일의 맥주예요 저희는 인천에서 맥주를 만들고 있고 그 맥주가 인천 분들한테 사랑을 받아야지 의미가 있는 것이지 지금 인천에서 우리 옆에 어르신들, 우리 옆에 친구들이 좋아해야 되는 맥주를 만들어야지 의미가 있는 거고 그것들이 발판이 돼서 더큰 세계로 나가는 건데 작은 양조장에서 플레이할 수 있는 좀 품질이 좋고 그리고 좀 트렌드하고 이럴 수 있는 맥주를 좀 만들어보자 해서 사부작 IPA라는 맥주가 있어요. 맥주 대회에서도 수상도 하고 금메달도 따고 막 이랬었던 사실은 맥주? 그런 맥주입니다. 저희를 대표하는 맥주이기도 하지만 현재는 대학로 맥주가 이 동네에서는 훨씬 더큰 사랑을 많이 받고 있어요. 그 정도 그리고 저는 많은 걸 바라지는 않아요. 인천에서 즐기는 맥주, 인천인들의 사랑을 받는 맥주, 인천인들이 자랑스러워하는 맥주, 그런 맥주가 되길 희망합니다.